வணக்கம் நண்பி நண்பர்களே ஸோ குரூப் ஒன் சர்வீசஸ் உடைய அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மார்ச்சில் நடந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கான ரிசல்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் மெயின் எக்ஸாம் அதாவது மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனை நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதுக்கான ரிசல்ட் வந்து ஒன்பதாம் தேதி டிசம்பர் அன்றைக்கி வெளியாகி இருக்குது ஓகே ஸோ இவங்க எல்லாருமே எதை பேஸ் பண்ணி செலக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மெயின் எக்ஸாம்ஸில் எடுத்த மார்க்ஸை பேஸ் பண்ணியும் மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனில் எடுத்த மார்க்ஸையும் அண்ட் வந்து ரிசர்வேஷனுடைய ரூல் அதை வச்சியும் தான் இந்த மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருமே எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் யாரெல்லாம் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி ஓகே நம்மளும் செலக்ட் ஆகிடுவோம் நினச்சிருந்தாலும் சில இது காரணங்களால் தோல்வி அடைஞ்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய ஆல் த பெஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா வந்து நமக்கு தோல்வி நிறைய கற்றுத்தரும் ஸோ அது நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் இன்னும் மேலே மேலே முன்னேறிகிட்டே போகலாம் ஸோ நீங்கள் கவலைப்படாமல் அடுத்த ஸ்டெப்பை பார்த்துக்கிட்டே போ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அண்ட் வந்து இந்த ஓரல் டெஸ்ட் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தேர்டு டிசம்பர்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் டிசம்பர் வரைக்கும் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ளேஸு டைம் டேட் இது எதுவுமே வந்து போஸ்ட்டில் அனுப்ப மாட்டாங்க உங்களுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் இல்லை மெயில் மூலமாகவும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு டெஸ்ட் போய்ட்டு நல்லா அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ போல்டாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உடனடியாக வரும் அண்ட் வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கு ஓரல் டெஸ்ட்டுக்கு போகிற எல்லாருமே அவங்களுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸை வித்தவுட் ஃபெயில் மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு டாக்குமெண்ட் மிஸ் பண்ணாலுமே அது வந்து ரிஜெக்ஷனில் போய் நின்றுடும் ஸோ கண்டிப்பாக கவனமாக இப்போவே எல்லாத்தையும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவங்களுடைய இன்டர்வியூவுக்கு கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க ஸோ போல்டாக இருங்க பயப்படாமல் அட்டன் பண்ணுங்க ஓகே அண்ட் அடுத்ததான் நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குரூப் ஒன் தேர்வு இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நிலையான தேர்வு கால அட்டவை வினையை அறிவிச்சிருக்காங்க சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஆன்வல் பிளானர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து இப்போ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு சின்ன நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி குரூப் ஒன் தேர்வுக்கான ஒரு நிலையான பட்டியலை கொடுத்துருக்காங்க அந்த தேர்வு அறிக்கை அதாவது எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த குரூப் ஒன்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அடுத்து வந்து முதல் நிலை தேர்வு அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏப்ரலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏப்ரல் மாதத்தில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அண்ட் வந்து முதல் நிலை தேர்வு முடிவுகள் நம்ம எழுதின ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமுடைய ரிசல்ட் எப்போ இருக்கும்னா அதுக்கு அடுத்த மாதமே அதாவது மேலேயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதன்மை எழுத்து தேர்வு முதன்மை எழுத்து தேர்வு எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா ஜூலை அதாவது மெயின் ரிட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஜூலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது முதன்மை எழுத்து தேர்வு முடிவுகள் எப்போது அப்படின்னா அதாவது மெயின் ரிட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷனுடைய முடிவுகள் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நவம்பரில் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க அண்ட் நேர்முக தேர்வு எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் இருக்கும் அதாவது இன்டர்வியூ வந்து டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஓரல் டெஸ்ட் டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் இருக்கும் அண்ட் நேர்முக தேர்வு முடிவுகள் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா டிசம்பர் லாஸ்ட் வீக்கில் ரிசல்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் அதாவது கரெக்டாக வந்து எப்பப்போ எது எது வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு நிலையான ஒரு பட்டியலை கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது போல் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வரப்போகிற எல்லா டிஎன்பிஎஸ்சி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸுக்கும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணாதீங்க எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த அப்புறம் படிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் வெயிட் பண்ணாமல் குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் டூ ஏவாக இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் குரூப் ஒன்னாக இருக்கட்டும் அது வர தான் போகுது வராமல் இருக்க போகிறது இல்லை வேக்கன்சி இருக்க தான் போகுது அது எப்போ வரும்ட்டு வெயிட் பண்ணாமல் இப்போவே இந்த நிமிஷமே இந்த செகண்டே நீங்கள் வந்து படிங்க அதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் தான் ஊ ஊக்குதல் ஊக்குவிச்சுக்கணும் மற்றவங்க நம்மளுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு எதிர்பார்க்கக்கூடாது என்கரேஜ் பண்ணால் ஏற்றுக்கோங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களே என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு நீங்களே உங்களுடைய தோலை தட்டிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அண்ட் எதுக்காகவும் நம்ம படிக்கும்போது நம்மளுக்கு நிறையா டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால் நம
அடுத்த ஸ்டெப்பை போகிறத நின்றுட்றீங்க ஆனால் அந்த கேள்விகள் தான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஊக்கம் அப்படின்றத மறக்காமல் அந்த கேள்விகளை உங்களுடைய ஊக்கமாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கலையா படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா அட்லீஸ்ட் இனிமேல் ஆச்சும் நீங்கள் நல்லா படிங்க ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணால் தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கும் தெரிய வரும் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போ உங்களுக்கு வீடியோ போட்டாலும் உடனடியாக தெரியும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ